Wyobraź sobie Boga. Nie byle jakiego. Takiego, który jest wszechwiedzący, wszechmocny i nieskończenie dobry. Wyobraź sobie zło. Nie byle jakie. Wszelkie zło, jakie wiesz, że istnieje. A teraz wyobraź sobie, że istnieją w tym samym świecie. Problem zła, bo tak jest nazywany ten problem, nie odnosi się do problemu, jak radzić sobie ze złem albo czy życie ma sens w obliczu zła. Problem zła pyta, jak to jest, że Bóg i zło mogą istnieć razem. W końcu, jeżeli Bóg istnieje, to będzie wiedział, że jest. Będzie miał moc, żeby zapobiec i najbardziej ze wszystkich będzie chciał, żeby świat nie zawierał ogromu cierpienia, jaki spotykamy w tym świecie. Myśliciele na przestrzeni ponad tysiąca lat dochodzili do różnych wniosków w tym temacie, że zło udowadnia w sposób logiczny i dedukcyjny, że Boga nie ma, że zło czyni istnienie Boga nieprawdopodobnym lub że problem ten można rozwiązać za małą lub ogromną cenę. Te perspektywy przedstawię Wam dzisiaj. Zacznijmy od starożytności. Najstarszym dziełem, jakie mamy, które zawiera problem zła, są zarysy sceptycyzmu autorstwa Sextusa Empiryka. Lecz piszący około 100 lat po nim chrześcijanin Lactantius twierdzi, że to argument Epikura, starożytnego greckiego filozofa żyjącego w IV wieku przed naszą erą. Jak mówi Lactantius, Bóg, powiada Epikur, albo chce usunąć zło, lecz nie może tego dokonać, albo może to zrobić, tylko nie chce, albo ani nie może, ani nie chce. Lub zarówno chce, jaki może. Jeżeli chce, lecz nie może, jest bezsilny, a to byłoby sprzeczne z jego naturą. Jeżeli może, lecz nie chce, jest zły, co byłoby sprzeczne z jego naturą. Jeżeli ani nie chce, ani nie może, to jest zarazem i zły, i słaby, a więc nie jest Bogiem. A jeżeli chce i może, co jedynie odpowiada jego naturze, to skąd pochodzi zło? I dlaczego Bóg go nie usuwa? Nie wiemy, czy to argument Epikura, ale jest on spójny z jego przekonaniami. Bo sądził, że bogowie istnieją, lecz są obojętni wobec naszych losów. Nie obchodzą się nami. Warto podkreślić, czym jest problem zła dla najwcześniejszych jego zwolenników. Jest to argument, który wyklucza istnienie pewnego rodzaju bogów. Epikur wierzył, że są bogowie, ale nie, że są dobrzy i wszechmocni. Te dwa źródła to pierwsze rygorystyczne sformułowania problemu zła, jakie mamy. Ale problem ten jest też ukryty na kartach Biblii. Ogólnie w księgach prorockich Biblii źródłem zła jest jest sam Bóg. Ja jestem tym, który przygotowuje światło oraz wytwarza ciemność, co sprawia dobro oraz formuje zło. Ja, wiekuisty, to wszystko czynię. Zło jest karą, którą Bóg wymierza, by nauczyć Żydów posłuszeństwa. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o was, synowie Izraela. Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmią trąby? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Ja zesłałem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i pozbawiłem was chleba. Ja wstrzymałem wam deszcz na trzy miesiące przed żniwami. Spuściłem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto go nie spuściłem. Wtedy ciągnęli z dwóch, trzech miast do jednego miasta, aby się napić wody, a pragnienia nie zaspokojono. Smagałem was po suchą i rdzą. Spustoszyłem wasze ogrody i wasze winnice i czarańcza pożarła wasze drzewa figowe i oliwne. Zesłałem na was mur jak na Egipt. Wybiłem mieczem waszych młodzieńców, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Dlatego tak postąpię z tobą, Izraelu. A ponieważ tak chcę z tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Izraelu. Inaczej w księdze Hioba. Jej bohater, Hiob, jest szczęśliwy i bogaty. Bóg mówi o nim dwukrotnie, że nie ma mu równego na ziemi. Jest nienaganny, prawy, bogobojny i stroni od złego. Bóg chwali się tak dobrym sługą przed szatanem. Szatan mówi Bogu, że gdyby Hiob tylko stracił swoje bogactwo, a potem zdrowie, to odwróciłby się od niego. Więc Bóg, by pokazać szatanowi, że się myli, oddaje pod władzę szatana wszystko, co Hioba. Hiob traci wszystko, co miał. Jego dzieci umierają. Na jego ciele pojawiają się wrzody. Bóg przyznaje przed szatanem, że prześladowanie Hioba to coś, co zdecydował się zrobić bez przyczyny. 
Tylko dlatego, że szatan go do tego podjudził. Hiob, czując się niesprawiedliwie potraktowany, chce przedstawić swoją sprawę Bogu. Usłyszeć, jak zareaguje skonfrontowany z faktem, że Hiob jest bez winy. Wiedzieć, za co jest karany. Bóg nigdy nie odpowiada na tą prośbę, wiedząc, że... Za nic. Nie daje Hiobowi przedstawić swoich racji. Schodzi wśród wichury do niego i zadaje mu pytania, na które nie da się odpowiedzieć. I nigdy nie przyznaje przed Hiobem, że jego cierpienie wynika z jego, z Boga zakładu, z szatanem. Wytłumaczeniem istnienia zła w księdze Hioba jest to, że mm, nie ma żadnego wytłumaczenia. Oraz ty nie powinieneś się o takie upominać. Wielu już zauważyło, że biblijne wersety raczej wiodą nas do przekonania, że Bóg jest psychopatą i sadystą, niż stanowią odpowiedź na problem zła. Gdy pada pytanie o istnienie zła, chrześcijanie często powołują się na Księgę Rodzaju. Opowieść o tym, jak Bóg stworzył idealny świat, lecz śmierć i cierpienie zwierząt i ludzi zawitały na tym świecie przez grzech Adama i Ewy. Oprócz oczywistych trudności z tą opowieścią, zauważcie, że ona w żaden sposób nie odpowiada na problem zła. Nie daje moralnego powodu, dla którego Bóg zezwala na te zdarzenia. Raczej jest to przyczynowo-skutkowa opowieść. Jedna osoba zrobiła to, druga osoba zrobiła tamto, trzecia osoba zrobiła jeszcze coś innego. No tak, ale wszechmogący mógłby nie dopuścić do jakiegokolwiek z tych zdarzeń. Na przykład nie tworząc kuszącego ludzi węża, nie tworząc drzewa z zakazanym owocem, nie stawiając go w miejscu dostępnym dla ludzi lub po prostu zatrzymując całą tą sytuację, gdy była jeszcze w toku. Jak mówi biblista N.T. Wright, ludzie często zakładają, że odpowiedzią Biblii na problem zła są Adam i Ewa jedzący jabłko w ogrodzie. Ale to jest sposób przedstawienia problemu, nie odpowiedź na niego. Brak jakiejkolwiek satysfakcjonującej odpowiedzi na problem zła w Biblii zapoczątkował wśród teologów poszukiwania rozwiązania. Próbę rozwiązania problemu zła nazywamy teodyceo co pochodzi od greckiego słowa Bóg i sprawiedliwość. Teodycea to obrona sprawiedliwości, prawości Boga w obliczu faktu istnienia zła. Można by powiedzieć, że jest jeden pewny sposób rozwiązania problemu zła. Człowiek wierzący musi twierdzić, że to nieprawda, że ten świat, w którym żyjemy, to świat, który on sam lub ona sama byłaby w stanie usprawnić, uczynić lepszym gdyby tylko miała taką moc. Rozwiązaniem problemu zła jest twierdzenie, że nie istnieje i nigdy nigdzie nie istniało bezcelowe cierpienie, czyli takie, z którego nic dobrego nie wyniknie. A teodycea to wytłumaczenie, czemu to twierdzenie nie jest szalone. A to przez zidentyfikowanie powodu, dla którego Bóg zezwala na zło. W roku 200 Ireneusz z Leonu poczynił pierwsze kroki w tą stronę. Nie przedstawił samej Teodycei, ale jego teksty stały się jej podwaliną. Teodycea Ireneusza jest moralnym powodem działania Boga. Tłumaczy zło jako zawarte w świecie po to, by wyniknęło z niego większe dobro. Dobro w postaci moralnego rozwoju ludzi. Ireneusz zasłynął ze swojej interpretacji biblijnego wersetu o stworzeniu człowieka. Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Według Ireneusza uczynienie człowieka na obraz oraz na podobieństwo Boga to dwa różne zdarzenia. To drugie nadal trwa dla mnie i dla Ciebie. Jesteśmy uczynieni na obraz Boga, bo jesteśmy świadomymi, racjonalnymi osobami, zdolnymi do podejmowania moralnych wyborów. Lecz nasze podobieństwo do Niego jest dopiero w zalążkach. Musimy wzrastać i rozwijać się w naszym podobieństwie moralnym do Boga. Jak mówi, Bóg nas stworzył, Duch Święty odżywia i powiększa to, co zostało stworzone, a człowiek robi postępy z dnia na dzień, wznosi się ku perfekcji, to jest upodabnia się do jedynego, niestworzonego. W oczach Ireneusza świat, który spotykamy, jest moralną siłownią. Zło jest naszym ciężarem, rzeźbi nas i udoskonala. Zaistnienie doskonałości charakteru człowieka, takich jak odwaga, cierpliwość, hojność, możliwe jest tylko, jeżeli zostaną wykłute przez przeciwieństwa losu. W uznaniu Ireneusza Bóg gdy w Księdze Rodzaju mówi, że to, co uczynił, jest dobre, ma to na myśli w znaczeniu dobrze odpowiada celowi, jaki Bóg obrał. Nie ma nic dobrego w chorobie pasożytniczej lub w ataku terrorystycznym, ale jest coś bardzo dobrego w wytrwałym znoszeniu choroby lub w bohaterskim stawianiu czoła 
terrorystą. Jak można być odważnym, jeżeli nigdy nie zaznało się strachu? 200 lat później Augustyn z Hipony mierzył się z problemem. Augustyn przez 9 lat wyznawał manichejizm. Manichejczycy byli dualistami. Wierzyli, że u podstaw świata istnieją dwie przeciwstawne sobie siły. Bóg dobry i Bóg zły. Manichejczycy nie mieli trudności z wyjaśnieniem zła na świecie. To proste. Ostatecznie zły Bóg jest jego przyczyną, a za dobre rzeczy odpowiada dobry Bóg. Augustyn ostatecznie porzucił manicheizm i przyjął chrześcijaństwo, tym samym pozbawiając samego siebie jakiegokolwiek oczywistego wyjaśnienia problemu zła. Lecz nie miał w planach zaprzeczyć jakiemukolwiek z atrybutów Boga. Mimo to zastosował strategię najbardziej podstawową. Zaprzeczył jednemu z czterech. Zaprzeczył istnieniu zła. Wiedział, że ludzie i zwierzęta cierpią, ale doszedł do wniosku, że zło w metafizycznym sensie nie ma żadnej pozytywnej egzystencji. Dobro taką ma, lecz zło jest privatio boni, prywacją dobra, brakiem dobra. Wszystko, co zostało stworzone przez Boga jest dobre, ale niektóre dobre rzeczy zostały po prostu zepsute. Augustyn tłumaczy koncept prywacji dobra używając analogii do zdrowia. Jeżeli osoba utraciła wzrok, to nie znaczy, że jakaś pozytywna siła niewidzenia na nią wstąpiła. Nie, jest to po prostu utracenie prawidłowej funkcji oka. Lecz choroba, która to spowodowała, nie jest jakąś mocą lub substancją, która mogłaby, jak ujął to Augustyn, odejść i pójść gdzieś indziej. Jest to pewien brak poprzedniej funkcji. Podobnie ze światłem i tym, co nazywamy ciemnością. Są źródła światła. Nie ma źródeł ciemności. Tylko światło istnieje. Ciemność to brak światła, a zło to brak dobra. Nie można Boga obarczać winą za stworzenie zła. On nie stworzył nic podobnego. To prawda, że my cierpimy, doświadczamy czegoś, co nazywamy złem. Lecz jest to sytuacja podobna do sytuacji niewidomego lub osoby, która znalazła się w ciemnościach. Osoba ta nazywa coś, czego doświadcza. Lecz to nie ma żadnej realnej, zewnętrznej egzystencji. Przy okazji... Ta teodycea nie została wymyślona przez małego, słodkiego Einsteina, yy, gdy był jeszcze w podstawówce. <grystanie> Wymyślił ją Augustyn, budując na wcześniejszych tekstach Plotyna. W XIII wieku zakonnik Tomasz z Akwinu podjął nasz temat. Stosując się do scholastycznej metody, która wymagała od niego, by dla każdej swojej tezy, którą on sam utrzymywał, wymyślić lub przedstawić najsilniejsze argumenty przeczące swojej tezie, przedstawił ten argument. Zdaje się, że Boga nie ma, bo gdy mamy dwóch przeciwników, a jeden jest nieskończonej siły, jasne jest, że wykończy do szczętu drugiego. Lecz my to właśnie rozumiemy przez imię Bóg, Mianowicie, że jest nieskończonym dobrem. Gdyby więc istniał Bóg, nie byłoby żadnego zła. Niestety, tyle zła jest na świecie. A więc Bóg nie istnieje. Jest to pierwszy, jaki znamy tekst, który przedstawia problem zła jako powód, by sądzić, że Bóg nie istnieje. Wcześniej był używany wyłącznie, by sfalsyfikować konkretnego rodzaju teistyczne przekonania. Tomasz zło rozumiał za Augustynem, jako brak Dobra. Następne wielkie kroki w dialogu przeciwników i zwolenników problemu poczynili Pierre Bale i jego słownik, Leibniz i jego idea najlepszego możliwego świata, w którym, jak on sądził, wszyscy się znaleźliśmy, która została następnie wyśmiana przez Voltera. Wszyscy deklarowali się jako wierzący. W 1750 roku szkocki bibliotekarz imieniem David Hume zaczął pracę nad najwybitniejszą i najbardziej druzgocącą argumentacją przeciwko teologii naturalnej, jaką widział ówczesny świat. Świat niechętny wobec krytyki religii. Więc David pisze swoją pracę na temat religii w formie rozmowy między fikcyjnymi postaciami, gdzie każda deklaruje się jako wierząca. Mowa o dialogach o religii naturalnej, które prezentują głównie wymianę między Kleantesem a Filonem. Ewidentnie właśnie Filon mówi ustami Huma w dialogach. Hume poprosił swojego przyjaciela, Adama Smitha, by ten opublikował dialogi. Adam odmówił. Dialogi zostały opublikowane dopiero po śmierci Huma, początkowo bez imienia autora i bez 
nazwy wydawnictwa. Hume jako pierwszy zauważył, że głównym problemem nie jest logiczna spójność istnienia Boga ze złem. To raczej mało istotne. W końcu nie ma żadnej sprzeczności w tezie zginiesz w katastrofie lotniczej lub Małgorzata Socha zostanie prezydentem Polski. Ale nadal jest to całkowicie racjonalne, żeby powiedzieć najprawdopodobniej tak nie będzie. Uznam, że cierpienie i niedola człowieka dają się pogodzić z nieskończoną mocą i dobrocią bóstwa. I cóż przyjdzie ci ze wszystkich tych ustępstw? Sama możliwość zgodności nie wystarczy. Podejście Huma jest probabilistyczne. Pragnie byśmy najpierw zastanowili się nad samą koncepcją Boga i ustanowili, co prawdopodobnie zobaczylibyśmy, gdyby istniał, a potem skonfrontowali to z tym, co widzimy rzeczywiście i, i porównali i sprawdzili, czy te dwa sobie odpowiadają. Czy ten świat, wedle tego, jak przedstawia się nam w naszym życiu, różni się od tego, czego z góry oczekiwałby człowiek od bardzo potężnego, mądrego i miłosiernego bóstwa? Dziwne to musi być uprzedzenie, by twierdzić, że się nie różni. Stąd zaś konkluduje, że chociaż świat ten jest spójny z ideą takiego bóstwa, to jednak wniosku o jego istnieniu nigdy nie można z tego wyprowadzić. By wytłumaczyć, jak bardzo zaskakujące i nieoczekiwane są te dowody, Hume prosi nas, żebyśmy wyobrazili sobie istotę, osobę, która nie ma jeszcze żadnej wiedzy o świecie. Jeżeli założyć, że istota ta, jak dzieje się to rzeczywiście w przypadku człowieka, nie została uprzednio przekonana o istnieniu najwyższej, dobroczynnej i potężnej inteligencji, ale ma dopiero powziąć to przekonanie na podstawie tego, jak rzeczy wyglądają, to racji dla tej konkluzji nie znajdzie nigdy. Swoją probabilistyczną wersję problemu zła przedstawia też używając analogii architekta. Gdybym pokazał ci dom, w którym ani jeden pokój nie byłby wygodny czy przyjemny, a okna, drzwi, kominki, korytarze, schody i całe urządzenie budynku stanowiłoby źródło hałasu, nieporządku, zmęczenia, ciemności, nadmiernego ciepła i zimna, niezawodnie zganiłbyś tak obmyśloną robotę, nie wdając się w dalsze dociekania. Daremnie popisy Wysywałby się architekt subtelnością umysłu i dowodził, że gdyby zmienić to okno lub tamte drzwi, wynikłyby stąd jeszcze gorsze rzeczy. To możliwe, że to prawda, ale nadal twierdziłbyś w ogólności, iż gdyby architekt miał wprawę i dobrą wolę, to sporządzić by mógł taki plan całości, że zaradziłoby to wszystkim lub prawie wszystkim mankamentom. Za takie miejsce pełne mankamentów Hume uważał nasz świat. Wymienia różne rodzaje zła, których można by się było pozbyć. W tym na przykład to, że zwierzęta cierpią. Mogłyby bez przerwy odczuwać przyjemność, która dla przykładu mogłaby zmniejszać się, gdy są głodne i senne i zwierzę, by osiągnąć jeszcze większą przyjemność, wypełniałoby swoje potrzeby. Dodatkowo ich pożywienie nie musi składać się z innych świadomych istot. To, że sprawiedliwi często cierpią, a niesprawiedliwi odnoszą sukcesy. Bóg mógłby temu zaradzić i systematycznie ułatwiać czynienie dobra i utrudniać czynienie zła. Hume dochodzi do wniosku, że takie rozłożenie zła i dobra na świecie jest lepiej wyjaśnione przez tezę manichejczyków lub przez tezę, że ostateczna przyczyna naszego świata nie jest ani dobra, ani zła. Choć już tak wcześnie David Hume zwracał uwagę na cierpienie zwierząt, będąc człowiekiem swojej ery, nie był zaznajomiony z pewnami, pewnymi faktami na temat biologii. Pisze, nie wyginął jeszcze we wszechświecie ani jeden, jak się zdaje, gatunek. W 1809 urodził się człowiek, który pozwolił nam zrozumieć, że wyginęły prawie wszystkie. Tak pisał o problemie zła Darwin. Nikt nie przeczy, że na świecie jest wiele cierpień. W odniesieniu do człowieka niektórzy usiłowali to wytłumaczyć zakładając, że mają one służyć moralnemu doskonaleniu. Lecz liczba ludzi na świecie jest znikoma w porównaniu z liczbą wszystkich innych istot czujących, a te bardzo często cierpią bez żadnego związku z moralnym doskonaleniem się. Istota tak potężna i tak pełna wiedzy jak Bóg jest dla naszych ograniczonych umysłów wszechmocna i wszechwiedząca. To też nasz rozum wzdraga się przed podejrzeniem, że jego dobroć nie jest nieograniczona. Jakąż bowiem korzyść może przynieść cierpienie milionów niższych zwierząt w ciągu nieskończonego niemal czasu? Ten bardzo stary argument 
przeciw istnieniu rozumnej pierwszej przyczyny oparty na istnieniu cierpień wydaje mi się bardzo poważny. Tymczasem, jak już wyżej zaznaczono, istnienie wielu cierpień doskonale daje się pogodzić z poglądem, iż wszystkie istoty organiczne rozwinęły się przez zmienność i dobór naturalny. Jak widzimy, Darwin tłumaczy, że Teodycea Ireneusza nie dotyczy cierpienia zwierząt. I tłumaczy, że obserwacja ogromu cierpienia jest lepiej wyjaśniona przez hipotezę, że organizmy żywe i ich cechy powstały na drodze naturalnej selekcji, niż, przez, niż pod nadzorem Boga, albo przez bezpośrednią moc sprawczą dobrego i wszechmocnego Boga. W swoim liście do Ace Greya Darwin pisze... Nie umiem dojrzeć dowodów projektu i dobroci dookoła nas. Świat jawi mi się jako zbytnio przepełniony nieszczęściem. Nie umiem przekonać samego siebie, że dobry i wszechmocny Bóg umyślnie stworzył gąsienicznikowate w dokładnie tym celu, by wyjadały wnętrze żywych ciał gąsienic. Filozof Alvin Plantinga, odpowiadając na argumenty ateisty o imieniu J.L. Mackey, sformułował najsłynniejszą ze wszystkich wśród wierzących obronę przeciwko problemowi. Choć znana była już od Augustyna, jego obronę można podsumować zdaniem Świat bez zła i bez wolności jest gorszy niż świat ze złem i z wolnością. Bóg nie chce, byśmy byli jak marionetki na jego sznurkach. Chce, byśmy czynili dobro i kochali z własnej woli, więc obdarzył nas wolną wolą. Świat zawierający istoty, które mają moralną wolną wolę, jest bardziej wartościowy, ceteris paribus, niż świat nie zawierający żadnych wolnych istot. Bóg może stworzyć wolne istoty, ale nie może sprawić lub zdeterminować, by robiły wyłącznie dobre uczynki. Bo gdyby tak zrobił, to istoty nie miałyby moralnej wolności, nie robiłyby tego, co dobre, w wolny sposób. Niektóre wolne istoty stworzone przez Boga zbłądziły w używaniu swojej wolności. To właśnie jest źródło moralnego zła. Plantinga zwraca uwagę, że wszechmoc Boga oznacza, że może on zrobić wszystko, co logicznie możliwe. Nie może zrobić kwadratowego koła lub kawalera, który ma żonę. Te zbitki wyrazowe nie wskazują na żadną możliwą rzecz. Zbitek, osoba obdarzona wolną wolą, która zawsze robi to, co dobre, też nie wskazuje. Bo jeżeli Bóg zdeterminował, że osoba zawsze robi to, co dobre, to nie jest ona wolna, tylko zaprogramowana jak robot. To wytłumaczenie radzi sobie z Holokaustem lub atakiem na WTC, ale jak tłumaczy cierpienie spowodowane przez lawiny, tsunami, choroby wirusowe lub jak tłumaczy cierpienie zwierząt? Jak mówi Plantinga, być może za wszystkim tym stoją wolne wybory szatana i jego demonów. Obrona wolnej woli jest uważana wśród filozofów za dość konkluzywną krytykę logicznego problemu zła. Filozofowie obecnych czasów mówią głównie o tak zwanym dowodowym problemie zła, który cechuje się probabilistycznym podejściem. Klasycznym tekstem w tym temacie jest tekst Williama Rowa. Row wystosowuje w nim następujący argument. Istnieją przypadki dotkliwego cierpienia, którym wszechmocna, wszechwiedząca istota mogłaby zapobiec, nie tracąc w ten sposób jakiegokolwiek większego dobra lub nie zezwalając przez to na jakieś zło równie niezłe lub gorsze. Wszechwiedząca, idealnie dobra istota zapobiegłaby wystąpieniu każdego dotkliwego cierpienia, któremu mogłaby zapobiec, o ile nie mogłaby tego zrobić bez utraty jakiegoś większego dobra lub zezwolenia przez to na jakieś zło równie złe lub gorsze. A zatem nie istnieje wszechmocna, wszechwiedząca, idealnie dobra istota. Jak mówi nam Sam Rowe, przesłanka druga to opis tego, kim jest osoba idealnie dobra. Osoba idealnie dobra może być osobą, która zezwala na dotkliwe cierpienie. To prawda. Ale jeżeli na takie zezwoli, to możemy być pewni, że któryś z poniższych scenariuszy tłumaczy, czemu na nie zezwoliła. Jak twierdzi Rowe, idealnie dobra istota na dotkliwe cierpienie nigdy by nie zezwoliła, gdyby chociaż jeden z tych scenariuszów nie został spełniony. Jeżeli Bóg zezwala na jakieś cierpienie, to koniecznie któryś został. Zauważcie, że są to warunki dość podstawowe. Przedstawiają nasze podstawowe zrozumienie, kim jest dobra osoba. Przesłankę pierwszą Row uzasadnia przez przedstawienie klasycznego już przykładu. Załóżmy, że w jakimś odległym lesie błyskawica uderzyła w martwe drzewo, wywołując pożar lasu. Pewien jelonek 
nie mógł uciec od ognia. Został okropnie oparzony i leży w strasznej agonii przez kilka dni, zanim śmierć skróci jego męki. O ile nam wiadomo, dotkliwe cierpienie Jelonka jest bezcelowe. Jak przyznaje autor, sam przykład nie ma rangi logicznego dowodu, że to cierpienie rzeczywiście było bezcelowe. Być może jest jakieś osiągane przez to cierpienie większe dobro, o którym nie wiemy. Ale jedną rzeczą jest wiedzieć czy dowieść, że przesłanka pierwsza jest prawdziwa, a inną mieć racjonalną podstawę, żeby tak sądzić. Row prosi, żebyśmy pomyśleli o każdym z przypadków takiego cierpienia. Pożary lasów zdarzają się i palą zwierzęta od ponad 400 milionów lat. W świetle naszego doświadczenia i wiedzy o różnorodności i skali ludzkiego i zwierzęcego cierpienia, idea, że wszechmocna istota nie mogła zapobiec żadnemu z tych cierpień, nie tracąc w ten sposób jakiegoś większego dobra, zdaje się niesamowicie absurdalna. Całkowicie niegodna wiary. W 1989 Peter Milliken, a za nim Stephen Law, zauważyli pewną dziwną zależność. Wyobraź sobie Boga. Nie byle jakiego. Ale innego niż ten na początku. Jest wszechwiedzący i wszechmogący oraz nieskończenie zły. To najgorsza moralnie osoba ze wszystkich. Właściwie jest to najgorsza moralnie osoba ze wszystkich możliwych złych osób. Czy to racjonalne, żeby sądzić, że taka istota istnieje? Prawie nikt tak nie sądzi. Ale czemu nie? Jeden powód jest dość oczywisty. Gdyby Bóg był nieskończenie zły, to świat wyglądałby trochę, in, trochę bardziej jak sala tortur. Czemu zły Bóg miałby zezwolić na miłość, na uśmiech dziecka, na czekoladę, skoro jest doszczętnie nikczemny. Zauważ, wyznawca złego Boga może wyjaśnić to dobro, które jest całkowicie zaskakujące z perspektywy jego światopoglądu, w dokładnie ten sam sposób jak chrześcijanin wyjaśnia zło. Jak mówi Stephen Law, zły Bóg mógł nas stworzyć jako marionetki, które zawsze robią złe rzeczy. Ale jeżeli jesteśmy jego marionetkami, to nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Dlatego zły Bóg uciął nasze nitki i uwolnił nas. Zezwoliłbyśmy w wolny sposób wybrali czynienie zła. Niestety dla złego Boga niektórzy z nas wówczas decydują się czynić dobro. To cena, jaką zły Bóg musi zapłacić, by zezwolić na moralne zło. Innymi słowy, świat z dobrem i z wolnością jest jeszcze gorszy niż świat bez dobra i bez wolności. I praktycznie każdą tę odyceę, jaką wymyślili wierzący, można tak obrócić. Wyznawca złego Boga może powiedzieć, że takie cechy charakteru jak bycie zazdrosnym, mściwym, muszą być stopniowo kształtowane przez doświadczenie. A zły Bóg widzi w tym obrzydliwe zło. I bardzo mu się to podoba. Wyznawca powie, że zły Bóg nie stworzył dobra. Dobro nie istnieje. Jest tylko brak Zła. Ostatecznie jest konfrontowany z dobrem, na które nie ma wytłumaczenia. Powie, że on nie wie, czemu to się stało, ale zły Bóg wie. Być może istnieją zła dużo większe, o których my nie wiemy, które zły Bóg może wprowadzić, tylko zezwalając na te mniejsze dobro. Czy wyznawca złego Boga wykazał właśnie, że jego przekonanie jest racjonalne? Jeżeli wierzący odpowie nie to jest nam winien wyjaśnienie, w jaki sposób jego przekonanie o tym, że istnieje dobry Bóg, jest racjonalne. A może właśnie nie jest. Paul Draper to filozof, który rozpromował używanie twierdzenia Bejza do analizy, jak mocne są dowody w postaci zła przeciwko koncepcji Boga. Jak wymaga twierdzenie Bejza, Draper konfrontuje ze sobą dwie hipotezy. Hipotezę teizmu, która głosi, że istnieje jedna wszechmogąca, wszechwiedząca i moralnie doskonała osoba, która stworzyła wszechświat, a jako jej konkurenta w tłumaczeniu dowodów stawia hipotezę obojętności, skrótowo nazywają H.O., która brzmi ani natura świadomych bytów, ani stan, w którym one istnieją na ziemi, nie jest rezultatem dobrych lub złych działań osób, które nie są ludźmi. Hipoteza obojętności jest kompatybilna zarówno z naturalizmem, jak i z przekonaniem, że istnieją byty nadprzyrodzone. To, co sprawia, że hipoteza obojętności jest niespójna z teizmem, to fakt, że H.O. zakłada, że jeżeli nadprzyrodzone byty istnieją, to ich czyny nie są motywowane bezpośrednią troską o nasz dobrobyt. Draper następnie przechodzi do obrony tezy, że H.O. dużo lepiej przewiduje fakty o bólu i przyjemności. Sprawia, że są dużo bardziej
bardziej oczekiwane niż robi to teizm. Jeżeli HO jest prawdą, to ani ból, ani przyjemność, ani ich ilość i rozłożenie w świecie nie są stworzone z jakiegokolwiek moralnego powodu. Jest to wypadkowa procesów ewolucyjnych. Ból wyewoluował, bo jest biologicznie użyteczny. Odstrasza zwierzę od tego, by kontynuowało jakieś zachowanie, szkodliwe dla tego zwierzęcia. Daje sygnał, by uciekać od źródła bólu. Przyjemność też pełni biologiczną funkcję. Pcha osobnika do utrzymywania np. pozytywnych relacji z innymi ze swojej grupy, do uprawiania seksu, do zaspokajania swoich potrzeb. Ale Bóg teizmu nie ma rąk związanych przez biologiczną użyteczność. Jako, że Bóg jest moralnie doskonały, miałby dobre moralne powody, by stworzyć przyjemność, nawet jeżeli nigdy nie byłaby biologicznie użyteczna oraz nigdy nie zezwoliłby na cierpienie, chyba że miałby nie tylko biologiczny powód, ale też moralnie wystarczający powód, by tak zrobić. Obserwacja, że ból i przyjemność zdają się być ściśle powiązane z biologicznymi funkcjami jest zaskakująca i nieoczekiwana, jeżeli teizm jest prawdą. Ale jest oczekiwana, jeżeli za ewolucją gatunków, w tym człowieka, nie stoją żadne dobre lub złe czyny stwórców. A więc to jest dokładnie to, czego oczekiwalibyśmy, gdyby ból i przyjemność były fundamentalnie zjawiskami biologicznymi, raczej niż moralnymi. A co z istotami, które nie mogą podejmować moralnie dobrych lub złych czynów, jak na przykład zwierzęta lub młode dzieci? Z perspektywy HO nie jest sekretem, czemu zwierzęta cierpią z powodu nowotworów, czemu dzieci cierpią i umierają z powodu choroby Teja Sachsa. Istnieją biologiczne wyjaśnienia tych zjawisk. Ale czemu Bóg zezwala na te rzeczy? Teodycea Ireneusza lub wolnej woli tutaj nie działają. Bóg, gdyby był dobry, mógłby z łatwością wytworzyć specjalne warunki egzystencji dla tych istot. Obserwacja, że to nasza biologia dyktuje nasz ból i przyjemność, jest zaskakująca, jeżeli Bóg istnieje, ale oczekiwana, jeżeli H.O. jest prawdą. A więc są to dowody na rzecz tezy, że to nieprawda, że Bóg istnieje. I w ten sposób problem zła spędzał sens powiek teistów od starożytności aż do naszych obecnych czasów. Myślę, że w tej historii jest wiele, czego można się nauczyć i wiele, co można skrytykować. Osobiście podziwiam tych wierzących, którzy nie bali się otwarcie podejść do czegoś, co przecież mogło skreślić ich religijne przekonania oraz jestem wdzięczny zwolennikom problemów zła za to, że tak świetnie przedstawili swoje argumenty. Temat dzisiejszego filmu został wybrany przez moich patronów z Patronite. Tym razem wybraliście mi trudne zadanie. Zachęcam do wspierania mnie na Patronite. Chciałbym kiedyś robić te filmy pełnoetatowo i tylko wy możecie to urzeczywistnić. Katoliccy twórcy z YouTube'a są często zasilani tysiącami złotych przez swoich widzów, co pozwala im pompować filmy z niebywałą szybkością. Mówię tu o takich ludziach jak na przykład Tomasz Samołyk, Miko Mikołaj Kapusta lub z Usławą Owiany Adam Szustak. Są to filmy, które uważam, że zasługują na swoją odpowiedź, wymagają pewnej odpowiedzi ale ja po prostu nie mam czasu, żeby to robić. Pracuję 9 godzin dziennie w pracy, która jest nijak niezwiązana z filozofią albo filozofią religii. Dajcie mi proszę szansę, a będę waszym świeckim głosem w internecie. Można mnie wspierać przez Patronite i przez Paypala. Linki znajdziecie w opisie na dole. Dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić. Muzyka